Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance und ja, letzte Folge sind unsere Eltern gestorben. Wir müssen uns jetzt schnell ein Pferd besorgen und um dann nach Tamberg zu reiten. Deswegen wir müssen jetzt ultra schnell abhauen. Was ist denn nur kaputt? Ich hab das Schwert. Warum ich, ich hab das Schwert? Hä, wo ist mein Schwert? Warte, 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 können wir das nicht ausrüsten? Natürlich. Hä? Scheiße, wie, wie ziehen wir das Schwert? Wie zum Geier ziehen wir das Schwert? Mist, 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 Mist! Ich weiß doch nicht, wie wir das... Was soll denn das? Ich weiß... Ah, äh, oh, Gott. Moment. Moment, Moment, Moment. Einstellungen. Verdammt, da ist keine Steuerung. Äh, Hilfe. Zuständige Fernkampfwaffe nach. Einfach nach rechts drücken. Ne, Fernkampf ja nicht. Nahkampfwaffe, links. Okay. Ach oh Gott. Ja, ah, ich bin doch eben. Au. Okay. Ich hoffe, das geht jetzt. Dass wir... Ich wusste das mit dem scheiß Schwert nicht, dass man das ziehen kann. Mist. Ich hoffe, wir können da weitermachen, wo wir eben aufgehört haben. Das heißt ja, das Spiel speichert automatisch an bestimmten Punkten. Warum oh, war das jetzt nach links oder nach rechts? Ne, nach links drücken, ne? Ah, Gott. Also reparieren gelernt haben wir nicht, ne? Äh, andere Richtung. Ja, in Dörfern verschreckt die Waffe, das ist glaube ich gerade nicht mein Problem. So. Na? Hä? Kommt er diesmal nicht? Okay. Das bin ich verwirrt. Ja. Hä? Warum? Okay. Auch interessant. Ich hab... Ich war am Laufen, jetzt habe ich das nicht gesehen. Verdammt. Wir gehen helfen. Wir versuchen es einfach. Komm, Leute. Kannst du das Pferd jederzeit rufen? Ich will das Pferd rufen. Ach, die, waren am oh, die wollten die vergewaltigen. Ah. Ai, 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 ai. Nein! Okay, 1 gegen 3 und die haben eine Rüstung. Wie soll ich denn das schaffen? Oder hätte ich... Wenn der Typ hergekommen wäre, der andere, wo wir früh gestorben sind, mit dem getötet hätten, hätten wir vielleicht... So ungeschützt gegen drei Ketten? Trägern? Das wird nichts. Aber wir müssen Theresa helfen. Irgendwie, bis wir das hier kriegen. Lesen zu können war im Mittelalter. Naja, gut. <lacht> ich wollte gerade was lesen, aber gut. Ähm. Schwert raus, will. Oder könnte ich auch vom Pferd aus kämpfen? Das ist ja auch eine Variante, ne? Mann, ich will da helfen, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit abnibbeln. Vielleicht kann ich ja vom Pferd aus kämpfen. Hm. Wie kann ich das am besten machen? Ich hab schon wieder... Ich wollte rennen. Ich hab rennen gedrückt. 
Und dann natürlich losgelassen und ja. Äh, aufsetzen. Komm schon. Na komm. Äh. Au. Au, 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 au. Oh nein. Nein, 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 da kann mir noch mehr, glaube ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, wie viele seid ihr denn? Ja, wie soll ich denn... Alter, wie soll ich denn das schaffen? Ich will mich verarschen. Hm. Mist. So, da das ja wirklich eine aussichtslose Sache ist, ähm, der Teresa zu helfen. Wenn ich das jetzt so mache, ich werde mir das Pferd schnappen, werde sie einmal anhauen, dass sie sie wenigstens für den Moment loslassen. Und, ja, ich weiß nicht, ob das das bringt. Ich glaube, fliehen kann sie nicht, aber ein Versuch ist es wert und dann reiten wir einfach direkt los, weil ihr habt ja gesehen, was alles ankommt, da gegen zu kämpfen, das ist... Ja, das, das bringt nichts. Das schaffe ich nicht. Außer ich würde jetzt warten. Ah, oh. <lacht> der Trab. Der Kanter kombiniert idealerweise höhere Geschwindigkeit und schon unser Pferd Aha. Bei Galopp läuft das Pferd am schnellsten, verbraucht aber auch am meisten Ausdauer. Ja, klar. Hm. Na gut, wir werden es einfach versuchen. Hat es jetzt was gebracht? Ja, hat es jetzt. Komm schon. Oh Gott, wie lenkt man dich denn? So, jetzt hauen wir ab. Aber ganz schnell. Hi, 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 hi. Und du? Dezent weh. Oh, was passiert denn jetzt? Ich will wissen, wie es weitergeht. Oh. Eine Blutung, die Wunde muss verbunden werden. Was Heinrich aber noch nicht erlernt hat. Du Autsch, muss schnell jemand finden, der dir helfen kann. Okay. Ich muss einiges mehr, ich muss ja erstmal abhauen. Krieg den Müll sein auf Fressbrett. Ich versuche gerade nebenbei da rechts zu lesen, das ist ja echt für den Arsch. Palmberg liegt links, entlang des Baches. Alles klar. Außer des Pferdes müsste ja eigentlich noch einigermaßen gehen. Schneller Ferdi. Oh, das Schwert weg. Macht ja keinen Sinn. Oh Gott, wie weit müssen wir denn reiten? Oh, oh das Pferd hat gleich keine Ausdauer mehr. Versuchen wir das leicht langsamere. Oh Gott, okay. Schwere Verletzungen an den Körperteilen schränken deine Möglichkeit stark ein. Fest im Bein kannst du nicht laufen. Mit dem gebrochenen Arm nur schwerlich Schwert schwingen. Ja gut, ich habe einiges. Ich blute, ich habe was am Oberkörper und mein Arm? Hand? Hm. Ich würde gerne hinter mich gucken, aber es geht ja nicht. Nicht, 
dass es wieder runterschmeißt. Das Ausdauer regenerieren. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Eieiei. Puh. Das hätte schief gehen können. Bringen wir das? Nein. Oh mein Gott! Hilfe, Himmel! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Schnell, wir schließen das Tor. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Das tut weh. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. <lacht> Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Diese Anzeige unten rechts war weg. Hm, egal. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus. Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Roberts. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? 
Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat das auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und äh, bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Jetzt haben wir einen Schnellreiseort, das ist doch schon mal gut. Und wir müssen mit Herrn Robert sprechen. Bäcker? Wo? Wo sind wir denn jetzt? Ah, ne? Ja, ich brauch... Äh, hallo? Äh, ich hab Hunger. Ich brauch Essen. Ganz dringend. Essen, 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 Essen. Alles leer. Ich bin hier irgendwo... Ich hab Hunger. Oh. Ich bin in einem privaten Bereich. Entschuldigung. Ich brauch was zu essen. Ganz dringend. Herr ja, Robert. Gib mir was zu essen. Los. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Sehr schön. Wie hast du das geschafft? Ich hörte von deinem Vater. Etwas zu. Man sagt, er war ein Schwertschmied, der aufs Land zog. Ah, geh mit Herrn Robert in die Küche. Ups. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Bin ich in der Küche oder was? Äh? Essen? Äh? Okay. Du hast gelernt Küchen. Hm. Ah, meine Herren. Du hast Glück. Herren Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Oh ja. Das hier ist für dich. Ist so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspielen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herr. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. <lacht> Möge Gott euch für Güte belohnen. Ist dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr. Manchmal sind die Stimmen echt ultra leise. Du urplötzlich. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. So, erstmal schnell was essen. Na, los. Happa, happa. Oh. Aufgabe begonnen ist. Geh zur Wachstube auf Vorplatz und schlaf dort. Eieiei. Ah, Linsenbrei essen. Oh. Oh Gott. Warte mal. Das ist nicht klug, Hunger zu ignorieren. Je länger Heinrich liegt. Das ist schwächer wird er. Wenn er zu lange Hunger hat, kann er sogar sterben. Hey, das sollst du noch essen, nicht aufheben. Wie muss ich das hier echt ernsthaft im Menü? Na, ah, nicht das Menü. Oh, oh, der fällt gleich um. Äh, Nahrung. 
da, 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 Linsenbrei essen. Äh. Sat halt 23%, ach du Scheiße. Ja, hier, dann nimm mal alles hier. Komm, hau zu. Oh, das sind Keulen, das sind Keulen, hier sind Keulen. Oder? Nee, gebratene Ente. Ja, auch gut. Wir haben mächtig Hunger. Das müssen wir ausnutzen. Mal kurz zu Kräften kommen. Drückst du wieder das Falsche? <lacht> Brötchen. Oh. Brötchen. Gebratene Ente. Nochmal Ente. Und wir sind mehr als satt. Das ist, oh, das ist nur kaputt. Ich habe zu viel gegessen. Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, aber dafür ist es schwerfällig und behäbig. Bis du alles verdaut hast. Krass. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann gehen wir mal uns irgendwo schlafen legen. Äh, bin ich hier richtig? Ich glaube nicht, oder? Oha. Wow. Alter, ich wollte gerade rennen. Und dadurch wird ihm schwindelig jetzt, weil er so viel gefressen hat. Heilige Scheiße. Oder er ist müde. Das könnte natürlich auch sein. Das, war das jetzt hier drin? Äh, hallo. Ja, ich glaube, das war hier drin. Da. Ähm. Wenn du müde bist, verringert sich allmählich dein Aussagen und Redekunst. Schlaf ist eine Lösung. Such dir ein freies Bett. Du erkennst es anhand des Symbols auf dem Kompass. Setze dich mit X, wähle Schlaf mit X und lege es fest, wie lange du schlafen möchtest. Also, wie lange schlafen wir denn? Keine Ahnung, was brauchen wir denn? Warte mal, müssen wir jetzt wirklich die Schuhe ausziehen? Äh. Komm. Wir, wir sind mal... Oh, diese Steuerung. Ordentlich und schlafen in... Unterwäsche. <lacht> Schlafen. Äh. Energie. Oh, wir brauchen viel Energie. Da, zack. Neun Stunden. Okay. Äh, das dreht sich erst auf die Scheibe. Das ist dann ja... Eine Morgendämmerung. Hä? Warum ist denn das jetzt? Wurde ich aufgeweckt? Bin ich aufgeweckt? Ich bin doch gar nicht fit. Ein Ladebildschirm. Was oh, ist leise? Weiß ich mal, was ich hören könnte? Lest unten den Text. Das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenn gleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Hm. Ich 
Wie geht es weiter? Ach, toll. <lacht> äh, wir berichten darüber. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich <lacht> und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Oh, oh Gott. Ja, scheiße, die Zeit geht die Zeit runter. Äh, da. Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Äh, Vater und ich redeten über das Leben. Herr Ratzig begutete das Schwert. Ich habe heimlich mit dem Schwert geübt. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Siegesmunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Äh, ja, stimmt ja eigentlich alles, ne? Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Siegesmund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal erhalte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Die Skalitz davon in die Burg, ich sah, wie sie meine Bianca töteten. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Der Deutsche wehrte sich noch viel, sie töteten meine Eltern. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle. Während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Segismunds Horde und ging auf ihn los. Er in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu. Um sie kaltblütig zu morden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Die Kommandanten in das Dorf, die Belagerung begann, ich brauchte ein Pferd. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Kuman gefasst worden sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und das es gelang sogar. mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Die sind groß, war ich komisch. Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Ich habe gelernt, Frauen im Mittelalter. Okay. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb es so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren. Ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen. Das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Tivisch war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit... Noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel Medik von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privis Labitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene... Ge das ist abschott. 
ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag um den König und Silvischs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt er? Sieben Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Hafel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. Sieben Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen sieben Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Dilvis scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Tallenberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herren, ihr seid noch jung und wunderschön. Eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mir. Gute Nacht. Gute Nacht.